Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников, участников боя за вакантный титул WBO Европа. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from United Kingdom, Edinburgh. He is 32 years old, 185 centimeters tall and weighing in 89.30 kilograms. His professional record, 13 fights, 12 wins and one loss. В синем углу боец из Великобритании, город Эдинбург. Ему 32 года. Рост 185 сантиметров, вес 89 килограммов, 400 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев, 12 побед, одно поражение. Претендент на титул Джон Маккалум. Fighter in the red corner from Russia, Katrin Berg. He is 29 years old, 119 centimeters tall and weighing in 90.60 kilograms. Number nine of the IBF, number six of the WBO, champion WBO Intercontinental. His professional record, seven fights. Seven wins by five KO. В красном углу боец из России, город Екатеринбург. Ему 29 лет. Рост 196 сантиметров. Вес 90 килограммов, 600 граммов. Девятый номер рейтинга IBF. Шестой номер рейтинга WBO. Чемпион WBO Intercontinental. С профессиональным рекордом в 7 боев. Во всех одержанной победы 5 из них нокаутом. Незнающий поражений Евгений Тищенко. Рефери поединка Виктор Панин. Джентльмен. Джентльмен, пожалуйста. Не держите, не держите. Не держите голову за бабу. Актуально держите комбат. Удачи. Шехенс. Корнер. Блю корнер. А вы ready? Блю корнер. А вы ready? Возраст, рост, вес бойцов на ваш экран. На три года младше Евгений и на 11 сантиметров выше у своего соперника. Ну еще раз повторюсь, карьеру начинал свою профессиональную Джон Маккалум как боксер среднего веса. Ну, даже видно, да, что из разных весовых категорий ребята. Видно, что есть, мог бы подогнаться при необходимости. Боксер, представляющий Шотландию. Ну, Маккалум, как он уже сказал, просто не гонял вес к этому поединку. Да, Джон сказал, что я могу съесть еще один стейк и поющусь в эту весовую категорию. Ну, Пошел вперед с дальним ударом Джон, но не достигает его удар цели. Маккалум у нас левша. Собственно, как и Евгений. Маккалум у нас правша, а вот как раз а -а -а. таки Евгений Тищенко у нас и является левшой. Точно. Попытка правша. забросить, да, такого бокового с дальней руки от, Джо, от Джона Маккалума. Ну, кстати, достаточно храбро начал шотландец поединок, нужно отметить. Ну, его настрой был очень хорошим и на взвешивании. Он сказал, что он приехал только побеждать. Мы видели, в хорошем настроении он прибыл и на спортивную арену. Мы посмотрим, как все это будет дальше. Евгений пока не форсирует сам. Но вот хорошим ударом в туловище здесь попадает Тищенко. Ну, кстати говоря, на взвешивании удалось так переговорить с Евгением. Коротко он сказал, что... На нокаут не настраивается. И на раннюю досрочную победу тоже не настраивается. На ногах работает Тищенко. И, в принципе, дает поработать Маккалум. Смотри, кстати, если вспоминать предыдущий поединок Евгения против аргентинца, там э, сопернику он тоже в первых двух раундах давал Абсолютно поработать. Абсолютно верно. А тут поединок как раз-таки проходил седьмого у нас марта 2020 года. Здесь же в Академии Единоборств РНК в городе под названием Екатеринбург. Но вот перешел Тищенко в контратаку и начал поджимать каната Макалу. Личный удар в туловище и тут же навстречу пытается выбросить Евгений правой рукой боковой. Но вот смотри, кстати, насколько длиннее руки у Тищенко и как он Хорошо старается держать на дистанции вот так Полетел Макалума. вперед с боковыми Макалу. Ну, все в защиту. В принципе, все в защиту. 
Он здесь, кстати, старается Макалум огрызаться, встречает Тищенко. Другое дело, что промахивается, пока удары в воздух. Но для первого раунда шотландец действует весьма достойно. Да, не жмется, не... Не опасается и старается да, 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 попасть. Да, да, да. Это свидетельствовал вот этот размашистый, немножко такой несуразный боковой справа, которым промахнулся сейчас Макалум. Ну да, ты знаешь, как-то вот этот поединок э, в плане конкурентности повеселее, чем предыдущий бой Романова и Лиховича. Да, даже так однозначно повеселее. Страх! Второй раунд у нас. Начинает его Тищенко с хорошего джеба и тут же добавляет слева. Отвечает а вот Маккалм. А попытка да, Джона Маккалма ударить в разрез справа. И тут же, смотри, Макалум после удара возвращает сразу же перчатки на место. Прекрасно понимаешь, что здесь можно нарваться на плюшку и не вывести. Но настрой у Макалума очень серьезный, мы видим. Он заряжен, не, такой, не, не. пытается нанести удар, и он приехал сражаться. Да, шотландец в этом плане мне нравится. Настрой у него хороший. Он приехал не просто за чеком, что называется. Пытается он пробить в туловище Евгению, но тут руки на месте уже не... Вот Тищенко достаточно спокойно пока работает, знаешь, как на спарринге, такое ощущение. Пристреливается, пристреливается, видно, что Евгений ищет момента. О, Хороший аперкот. Да. Там мне даже показалось, так подседая, пропустил удар в голову здесь Джон. Снова большое количество работы передней рукой от Евгения. Постукивает. Вот так. Огрызается, Огрызается Макалу. Макалу. На месте была рука у Тищенко. И снова по защите от Джона. Но переходит шотландец в контрнаступление. Такой свинг. Но в защиту. Чуть-чуть тут засайстепил Евгений своего соперника. Опять передней рукой выставляет на нужную для себя дистанцию. Нащупывает, постоянно щелкает. Хорошая трехударная комбинация от Евгения. Да, все время он старается Евгения Тищенко держать Макалума в напряжении. Отлично! Эй! Еще... Тяжелый удар. Неужели традиция второго раунда сохранится? Да! Встает но аута! Ladies and gentlemen, referee Victor Panin, stop the contest, two minutes, seven seconds, round two. Winner by KO and new WBO Europe champion. Дамы и господа, рефери Виктор Панин остановил поединок на второй минуте, седьмой секунде второго раунда. Победу нокаутом одержал и стал новым чемпионом WBO Европа Евгений Тищенко!